హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నిక నగారా మోగింది ఉప ఎన్నిక బాధ్యతను జిల్లా కేంద్ర మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి తీసుకుని గెలుపు కోసం ఏ విధంగా ముందుకు పోతారో ఆయన తెలుసుకుంది సార్ చెప్పండి హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో ఇప్పటికే టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేయబోయే అభ్యర్థి సైదిరెడ్డిని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కొద్దిసేపటి క్రితం అధికారికంగా ప్రకటించారు మీరు జిల్లాకు చెందిన మంత్రిగా ఏ విధంగా ఉప ఎన్నిక ఎదుర్కొంటారు తప్పకుండా గత శాసనసభ ఎన్నికల సందర్భంగా మాకు ఎదురైన అనుభవం పార్లమెంటు ఎన్నికల సందర్భంలో జరిగిన పోలింగ్ సరళి అదేవిధంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మాకు వచ్చిన మెజారిటీలు వాటి అన్నింటినీ కూడా అంచనా వేసుకొని ఒక ప్లాన్ ప్రకారమే ఎన్నికల ప్రచారాన్ని మేము నిర్వహిస్తాం అయితే ప్రజలు మాత్రం స్పష్టంగా టీఆర్ఎస్ వైపు ఉన్నారనే విషయం మాకు స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది ఎందుకంటే వివిధ గ్రామాలలో నాయకులు స్వచ్చందంగా ఇతర పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు అందరూ కూడా తరలి వస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ప్రజల మూడు చూసే వారందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ వైపు వస్తా ఉన్నారు ఎందుకు అని అంటే అభివృద్ది విషయంలో మేము వెనుకబడి పోతామన్నామన్న భావన హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గ ప్రజల్లో బలంగా వచ్చింది ఎందుకంటే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు గత ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఒక్క సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించలే నేను జిల్లా మంత్రిగా నేను చేసిన సమీక్షలకు కూడా ఏ ఒక్క రోజు కూడా హాజరు కాలే ప్రత్యేకించి జిల్లాకు ఆ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన సమస్యలకు సంబంధించి ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఒక్క పిటిషన్ కూడా జిల్లా మంత్రిగా నాకు కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కానీ వారి ఇచ్చిన సమర్పించింది లేదు ఇది ప్రజల్లో స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది ఇప్పుడు మనం ఉత్తమ్ కుమార్ పట్టించుకోకపోవడం వల్లనే మనం వెనుకబడిపోతున్నాం అన్న భావన అంటే అభివృద్ది జరగాలంటే తప్పకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి గెలవాలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నిర్ణయించిన అభ్యర్థి గెలవాలి అట్లయితేనే కేసీఆర్ గారు వెంట నడిచే అభ్యర్థి అయితేనే మనకు అభివృద్ది వస్తుంది అని చెప్పి ప్రజలు భావిస్తా ఉన్నారు మంత్రి గారు స్పష్టంగా జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలకి పార్లమెంట్ ఎన్నికలకే నల్గొండ జిల్లాలో తేడా ఉంది రెండు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుచుకుంది ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఉప ఎన్నిక విషయంలో కూడా ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ జరగాలంటే అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తా ఉంది ఈ అంశాలను ఏ విధంగా మీరు ఎదుర్కొంటారు హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గ ప్రజలు కూడా అదే అడుగుతున్నారు ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ జరగాలంటే ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవాలి ఉత్తమ్ కుమార్ దౌర్జన్యాలు ఉత్తమ్ కుమార్ వెంట ఉన్న రౌడీ ఇలా దౌర్జన్యాలు పోవాలి తప్పకుండా హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గానికి స్వేచ్ఛ తెచ్చుకోవాలని చెప్పి హుజూర్ నగర్ ప్రజలు కూడా భావిస్తా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఉత్తమ్ కుమార్ కేవలం ఒక పది మంది అనుచరులను పెట్టుకుని వాళ్ళతో దౌర్జన్యాలు చేయించి ప్రజల మీద దాడులు చేసి ఇంతకాలం రాజ్యం చేసిండు ఇది పోవాలి టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిస్తేనే ఈ నియోజకవర్గానికి అన్ని రకాల స్వేచ్ఛ వస్తుంది అభివృద్ది చేసుకునే స్వేచ్ఛ కూడా వస్తుందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు అంటే స్పష్టంగా రెండు భువనగిరి ఎంపీ కానీ నల్గొండ పార్లమెంట్ కానీ రెండు కాంగ్రెస్ ఖాతాలోనే ఉన్నాయి వాటి ప్రభావం రేపు ఉప ఎన్నిక మీద ఉండదంటారా జిల్లాలో పది ఎమ్మెల్యేలు మేమే ఉన్నాము మూడు జిల్లా పరిషత్తులు మేమే ఉన్నాము హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గంలో కూడా మెజారిటీ జిల్లా పరిషత్ స్థానాలు మండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్ష స్థానాలు ఎంపీపీ ఎంపీటీసీలు మెజారిటీ సర్పంచ్ స్థానాలు కూడా మేమే కాల్సం చేసుకున్నాం ఒక్క పార్లమెంట్ ఎన్నికల ఫలితమే చావు తప్పి కన్నొట్టమైనట్టు కొద్ది తేడాతో కాంగ్రెస్ పార్టీ సాధించుకుంది తప్ప మిగతా అన్ని ఎన్నికల్లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీని విజయం సాధించింది ఇది స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది మనకు హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నిక రెండు పార్టీలకి ప్రెస్టేజ్ అంచుకోవాలా కేంద్రంలో ఉన్న అధికార పార్టీ కూడా పోటీ ఉంటుందని చెప్పి అనుకోవాలా సరే పార్టీలు అన్నప్పుడు సహజంగా పోటీలో ఉంటాయి అందులో సందేహం ఏమీ లేదు బట్ ప్రజలు టీఆర్ఎస్ వైపే మాకు చూపుతున్న విషయం మనకు స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది పార్టీలు అన్ని పార్టీలు పోటీ చేస్తారు రాజకీయ పార్టీలు అన్నప్పుడు సహజంగానే కొంతమంది నామినల్గా పోటీ చేస్తారు కొంతమంది నిజంగా పోటీలో ఉంటారు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఏ పార్టీ కూడా పోటీ ఉన్నట్టు కనబడడం లేదు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెందిన అభ్యర్థి సైదర్ రెడ్డి ఆంధ్ర ప్రాంత వ్యక్తిగా మొన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చెప్పడం జరిగింది నిజంగా ఆంధ్ర ప్రాంత వ్యక్తిగా ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వస్తుంది అంశం ఎందుకు వచ్చింది అసలు తెరపైకి అంత మించిన తెలివి తక్కువ మాట ఇంకొకటి ఉండదు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి సరిహద్దులు తెలియకపోవడం వల్ల వచ్చిన సమస్యను మేము భావిస్తా ఉన్నాం లేదంటే ఉత్తమ్ కుమార్ మానసిక స్థితిని మనం అనుమానించాల్సిన పరిస్థితి బహుశా నియోజకవర్గ ఎల్ఎల్ అని తెలియకపోవడము జిల్లా నైసర్గిక స్వరూపం తెలియకపోవడం కావచ్చని నేను అనుకుంటున్నాను సో మొత్తం మీద ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రకటించిన అభ్యర్థి గెలుపు సునాయసంగా సాధిస్తామని చెప్పి మంత్రి జయదీశ చెబుతున్నారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చేస్తున్న వ్యాఖ్యల్ని పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎల్లలు నియోజకవర్గ అద్దులు తెలియని వ్యక్తితో ఏం మాట్లాడతామని చెప్పి జగదీశ్ చెప్తున్నారు 